你现在还在六院工作吗？在呢。我想麻烦你一件事儿，我想让你帮忙打听一个病人。病人？是谁病了呀？是我的一个朋友，叫乔小瑞。他好像病得挺严重的。我不知道他现在是什么情况。我看看有没有什么可以帮他的，我不好自己直接问他。那我帮你问问。喂，新闻，查到了吗？怎么样啊？查到了，你这个朋友啊，他根本就没生病，你不用担心了。确定吗？确定。在机场，你打掉孩子，离开我的时候，我们就已经彻底结束了。如果我,我没打掉那孩子，你说什么？我说如果。没有如果，时间不会倒流，所以我们只能接受现实。公姐，你就不能看在我们？以前感情的份上，再给我一次机会，老姐，我现在真的是特别需要。丽君，今天我能坐到这儿来，再陪你吃这个面，就是我对以往的感情最大的尊重了。其他的我给不了。你已经已经不爱我了吗？是的。你爱他？没错。有多爱？每天醒来以后，睁开眼睛想的全都是他。我请他来的，乔小姐，坐吧。啊、这里啊，是我第一次和宫剑约会的地方。没想到十年过去了，这地方还在。您约我过来，有什么事儿吗？乔小姐，今天我正式通知你，我要和宫剑重新开始。你挪个地儿吧。周丽君。你没事儿吧？这也得问弓箭的意思。我跟他的事儿，你就不用操心了。你的身世呢，我也知道了。凭你的出身配弓箭，确实是差了点。我也能理解，你现在用婚姻去改变自己命运的心态。但是，一味的用自己的可怜去博同情，是不是太无耻了呀？你说完了没有？你什么意思？你装病的事儿，我都告诉弓箭了。他是给你留面子，没跟你说。周丽君，别走。我可没他那么高的涵养。你都知道了。对。你什么时候知道的？你剪头发那天。小瑞，小瑞，对不起。周丽君，你为什么那么喜欢伤害别人呢？啊？你要把你所有认识的人都伤害一遍，你才过瘾是吧？我是帮你拔掉身边的杂草，你下不了手，我来呀。我是觉得你心里变态。变态开门，是我，小瑞，把门打开。你走吧，不是我不想见你，是我没脸见你。对不起，我骗了你，我觉得自己这么做特别丢人。你前期说的没错。我就是想博取你的同情。
我现在就是想躲得远远的，离开这座城市。杨瑞，把门打开，听我跟你说，你没什么可丢人的。当我听说是误诊的时候，我心里有的不是责备，是感动，还有庆幸。你别这么说，你越这么说，我越觉得自己丢人，越觉得自己不光彩。逃避不是办法。要面对，我希望不光是你的身体，还有你的心理，都是健康阳光的。勇敢的去面对，你从来都不缺乏勇敢。对不起，我错了。你没错。你照顾我这段日子。是我从小到大最开心的时光。我不后悔骗你。如果再给我一次机会，我还会这样。说实话，我宁愿自己真的是白血病。胡说！人的生命比什么都重要。你能够健健康康的活着，比什么都重要。不管是对你，还是对我。我想告诉你，你的短发很漂亮。我走了。刚才您打电话的时候，我跟丽文在一块儿，我得来看看您呢，我得请您喝酒。你看看南威多够意思，啊，弓箭要像他一样就好了。来来来，您多喝一点。老公，我开车。啊，对他开车，你也少喝点好了。你说现在弓箭审美观是不是出问题了呀？他怎么能看上乔小瑞那样的女孩？他哪一点能跟我比呢？就是，再说了，咱跟他比什么呀？你在我们心目中，他都是女王级别的。人现在不喜欢女王了，换口味儿了。今天，啊，我想跟他重新开始，人家不愿意。姐，你这不能怪人家，对不对？想当年，全家人都不同意你们俩离婚，是你死乞白赖，非要离。我现在不是后悔了吗？完了，他爱上别人了。他跟您说他爱上谁了？那还能有谁？不就是他那个女朋友什么乔小瑞吗